ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഷാനാസ് വേൾ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഫുഡ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് അടിപൊളി ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുള്ള കപ്പ ബിരിയാണി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്തേക്കോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ലിറ്ററിൻ്റെ പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് കപ്പ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അത് നന്നായി കഴുകി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് വീഡിയോ ലെങ്ത് ആവണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് കപ്പ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒന്നും കാണിക്കാത്തത് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് കപ്പ മുങ്ങി കിടക്കാൻ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ കപ്പ മുങ്ങി കിടക്കാൻ ഭാഗത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇതിലോട്ടൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണ്ടവർക്ക് ചെയ്യാം എന്തൊരു ആ യെല്ലോ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതും കൂടെ നന്നായിട്ട് കപ്പയിലോട്ട് വെള്ളത്തിലോട്ട് നന്നായി മിക്സായി വരുന്ന വിധമൊന്നും നമ്മളൊരു തവി വെച്ചിട്ട് നല്ല ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പ്രഷർ കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് രണ്ട് വിസിൽ വരുത്തക്ക വിധമാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ പാകത്തിനുള്ള കുക്കായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറവെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അധികം വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോവാതെ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പാകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ആയി വരുതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഭാഗം നമ്മൾ മസാല ഇട്ട് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇത് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ കുക്കായിട്ട് ഇത് തുടങ്ങി വരുന്നതായിരിക്കും നല്ല വെന്ത് കുഴയാതെ നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു അരിപ്പയിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ മസാല തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതാ അഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ പ്രഷർ കുക്കറാണ് കേട്ടോ അടുപ്പത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ മസാലയൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലോട്ട് കപ്പ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കാൻ പാകത്തിനായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പാത്രം തന്നെ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കർ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചൂടായി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ പാൻ ഏകദേശം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല കനം കുറച്ച് പൊടിയായി അരിഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ഉള്ളിയുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കൂട്ടാം കേട്ടോ മീഡിയം സൈസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് വലിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വേഗം വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വേഗം തന്നെ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല പോലെ നമ്മളെ ഉള്ളിയൊക്കെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ചെറിയ തക്കാളി ആയത് കാരണം രണ്ട് തക്കാളിയും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ സൈസ് തക്കാളി ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം തന്നെ മതിയാകും അപ്പോൾ അതുകൂടെ ഒന്ന് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഉള്ളിയും തക്കാളി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തു ഇതും ഒന്ന് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് നേരം കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് കേ
ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് മാത്രമല്ല ഞാനിത് ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിയ ഉള്ളിക്ക് പകരം വലിയ ഉള്ളി ഇടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ചെറിയ ഉള്ളി കൂടി ഒന്ന് പൊടിയായി അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനത് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ചെറിയ ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാത്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്കിനി പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നര സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് സ്പൂണാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു ഒന്നര സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തീ നല്ല സിമ്പിലിട്ടിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതൊന്ന് വയറ്റി വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂണ് ചിക്കൻ മസാല കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാൽ സ്പൂണ് ഗരം മസാല ഇനിയൊരു കാൽ അര സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിട്ട് ഇതും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി കിട്ടുന്നത് വരെ ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക നമ്മൾ സ്റ്റവ് സിമ്പിൾ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഈ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊടി പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതാ പൊടികളൊക്കെ പച്ചമണം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അര കിലോ ഇതുപോലെ എള്ളുള്ള പീസുകളാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് മാക്സിമം നമ്മൾ കപ്പ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ എല്ലുള്ള പീസ് തന്നെ എടുക്കുക നോക്കുക അതാണ് ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ചിക്കനും മസാലയും കൂടി നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലോട്ടൊരു ഇത്തിരി ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് ഞാൻ ഉള്ളി വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ കപ്പ വേവിക്കുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളിതിലോട്ട് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലോട്ടൊരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കനിനൊരു അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങും എന്നാലും പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഒഴിവാക്കേണ്ടവർക്ക് ഒഴിവാക്കാട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതൊരു രണ്ട് വിസിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് വിസിൽ വെള്ളത്തക്ക വിധതൊന്നും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിസ്സിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാലയൊക്കെ ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വെള്ളങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ കപ്പ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് വേവിച്ച് വെച്ച കപ്പ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഈ മസാലയിലൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇത്തിരി നമുക്കിതിൽ മസാല ഇത്തിരി ഓവറായെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റിലെ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കുറച്ചൊന്ന് എടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇത്തിരി എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അര കിലോ പോളിയൊക്കെ ഇത് കറക്റ്റാണ് അര കിലോ ചിക്കൻ കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ തവി വെച്ചിട്ട് നല്ല നുടച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ
ഒത്തിരി ഉടച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അതാ ഇതേപോലത്തെ ഒരു പരുവായി കിട്ടും എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനിത് ഒരു സർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ ഒരു സർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് കപ്പ ബിരിയാണി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതിലോട്ട് ഫുള്ളൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തിരി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ വശത്തേക്കും നമ്മളിതൊന്ന് പരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു വലിയ ഉള്ളി വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വലിയ ഉള്ളി ഒരു പൊടിയായി അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വിതറി കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു തൻ്റെ കറിവേപ്പില കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കപ്പ ബിരിയാണി ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുകയാണ് സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ട